Hello， 大家好，宠粉的一探又来了。在娱乐圈这个是非之地，最容易传出绯闻的就是已婚明星了。公开场合的一个小动作都能引发一大波讨论，像是宠妻狂魔周亚文环抱刘浩存被嘲人设崩塌，周一围和女助理共用一根吸管被骂上热搜。其实两人的行为都算不上是出轨，但他们的举动在网友眼里却是十分不得体。那么，明星在婚后与异性的距离应该保持在什么范围呢？我们不妨来看看以下这些正确示范。国民女神高圆圆和谢霆锋录制综艺《百姓的味道》时，来到了一家非常有名的葱油饼店。师傅做好葱油饼后，先递给了谢霆锋一个。谢霆锋接过葱油饼，跟师傅说：“我们一个够了。”师傅。没想到高圆圆却拒绝了：“我不要给你分，我要自己吃。”哦，好吧。就是这样一个小小的细节，暴露了他的分寸感。相对女明星，大家似乎更关注男明星。张若昀是出了名的宠妻狂魔，他几乎不给唐艺昕吃醋的机会。十二月二日，张若昀和辛芷蕾一同现身某线下活动，时隔两年，范闲和海棠朵朵再同框，真的是秒回庆余年。不过两人同框的画面实在太欢乐。与辛芷蕾同框拍照时，张若昀一直有刻意保持两个人的距离。不仅如此，全程眼神都没有往辛芷蕾那边望。一副我有媳妇儿的样子，太可爱了。无论在任何时候，她都和女明星之间保持距离。即使是在碰到了张钧甯这样的大美女，她看起来也只是像一个男伴，要不就是一个合影的工具人，脸上完全没有多余的表情，眼神交流更是不可能。而在面对王鸥的时候，因为要避嫌，张若昀主动站得离王鸥很远，差点都跑出画面了。面对女明星三选一的死亡选择，张若昀直接搬出自家老婆。高情商回答问题的同时撒了一遍狗粮。另外还有 T F 不老 boys 的两位同学，首先是郭京飞同学，和张若昀一样遇到了死亡三选一。记者问郭京飞。罗丽音一解音，雷佳音更能撩到你的事。有老婆的音，有老婆的。秀了一把恩爱之后，还不忘拉踩一下雷佳音。我死了，现在声音了。问你吗？雷佳音呢，则是直面了来自迪丽热巴的挑战，极限挑战给雷佳音的送命题：对比你的夫人，你觉得迪丽热巴漂亮吗？尽管热巴在旁边，但雷佳头还是高声大喊：不可能，我老婆最漂亮。哎，这就是生育呀、啊。论避嫌，杜江做的也很到位，和霍思燕一起给朋友庆生，一身休闲打扮的杜江一边微笑比耶，一手背在自己身后，相当绅士，没有丝毫逾矩。参加综艺节目，杜江和鬼鬼玩真心大冒险，输的人要亲吻对方额头。虽然事先鬼鬼一直对着镜头跟霍思燕说抱歉，表示这只是一个游戏，但杜江还是不愿意，一再表示自己是有老婆的人，玩这么大不合适。最后，杜江输了，却耿直的拒绝亲吻鬼鬼额头，哪怕是鬼鬼直接转过来，杜江还是躲开了。这个举动可谓是暖爆已婚女士的心。任嘉伦也是好男人的代表，当红时期高调宣布已婚身份，给足妻子安全感。同时，他也洁身自好，不管是参加各种综艺还是拍戏，都会跟女演员保持距离。在出席活动的时候，任嘉伦的婚戒也是始终戴在手上的。就算有时候不能佩戴在手上，任嘉伦也会把戒指挂在项链上。参加《闪闪发光的你》时，他表示自己已经结婚了。当主持人问他对在场哪一位女生更有感觉时，他的机灵回答受到一大波好评。那就从这个名字的笔画来排的话，巧妙化解尴尬。在综艺节目《忘不了餐厅》的时候，任嘉伦签虞书欣这件事情也得到了网友们的一致好评。从当时的照片可以看出来，任嘉伦在签虞书欣的时候牵着的只是袖子，并没有直接接触到虞书欣的手。而在面对撩妹这样的爆炸式提问时，不仅完美避开陷阱，更是直接自爆。<笑>同样英年早婚的董子健，分寸感也满满，和倪妮,妮一起走红毯，将已婚男士的求生欲发挥得淋漓尽致。合照时，倪妮,妮吻了一下董子健，小董僵硬的不要不要的，连眼神都不敢给一个，真的是又被可爱的。脾气火爆的山鸡哥陈小春也是娱乐圈出了名的好男人。丁草儿曾在节目中直言，她的老公是打死都不会看女孩子的。在有一次拍戏的时候，全场的女演员几乎都是身穿比基尼的，但是陈小春却一眼都没有看，而是全程都在自顾自的和狗玩。事后导演也是向应草儿夸赞了陈小春的这一好男人行为。而陈小春在提到老婆应草儿的时候，他的眼睛里都散发着温柔的光芒。在没发生环抱刘浩存事件前，周亚文也是圈里出了名的好男人。除了性感、帅、行走的荷尔蒙、实力派演技、声音酥到掉牙之外，周亚文身上最大的特点就是专一了。
。和沈佳妮从恋爱到结婚的这八年时间里，朱爱文从未传过一次绯闻。她曾说过，门外的是工作，而门里面是家，是不管怎么样都不能被破坏的。她才不管什么女粉丝伤心不伤心，不论出席任何活动，她都把闪亮亮的戒指戴着，还把已婚挂在嘴边，时刻不忘表白沈佳妮。还记得有一期《快乐大本营》。在一个要抱人的游戏环节，何炅提议朱亚文给吴昕一个公主抱，她立马否决了。我已婚了，理由不是不好意思抱女生，也不是吴昕太重了，而是因为我已经结婚了。大家都知道，综艺节目嘛，插科打诨、耍宝逗笑那是常有的事儿。就算在舞台上和其他女明星有一些肢体接触，也无可厚非。可朱亚文偏不，一句“我结婚了”，杜绝了一切绯闻的开始。他给自己打上已婚的标签，主动在各种场合避嫌。在身临其境的现场，主持人让他表演说情话，观众提议杜海涛，主持人问他要不要换一个女搭档，他拒绝。不用，玄海涛我也安全。浪也好，性感也罢，朱亚文的情话都属于沈佳妮一个人，即使在节目中逢场作戏也不行。作为行走的荷尔蒙，朱亚文和周迅、马伊琍都拍过激情戏。有次记者问他拍戏能接受多大尺度，他说媳妇儿不接受就不拍。而闹上热搜的环抱刘浩存事件其实是个乌龙。从视频里可以看出来，朱亚文之所以从后面环抱，只是为了护住生日蜡烛不被风吹灭。他的手和身体并未接触到刘浩存。秦昊和女演员搭戏时，也充分展现了他的分寸感。和李沁拍《锦绣南歌》那会儿，前一秒秦昊和李沁还是面带微笑，深情对望，但导演一喊“咔 ”，OK， 秦昊马上转过头去，一秒变脸，好像隐秘的角落张东升附身，结果收获了李沁的吐槽。私下和友人聚餐，秦昊的分寸感也没有消失。和曹曦文以及其他朋友一起外出，两人并没有展开交流，反而和男性友人边走边聊。最后分开时，秦昊和男性友人拥抱道了别，和车上的曹曦文挥手道别。可以看出，秦昊还是非常懂得和女性友人保持距离的。老前辈们做的也不差。吴奇隆出席某活动时，有两位女粉丝要求合影，其中一位女粉丝想要挽着他的手臂，他果断拒绝，并且说：“小心一点，我有老婆了。”不得不说，吴奇隆这个做法是典型的好男人了。难怪和刘诗诗结婚以来，两人一直低调的幸福着。刘德华也遇到过类似情况，有女粉丝当众穿着婚纱向他求婚，华仔认真听完女粉丝的话，并且温柔的拒绝：“对不起，我结婚了。”为了不伤害女粉丝，他还说道：“虽然我已经结婚了，但我也会一直爱着大家，爱着你。我永远都把你们当做我的家人看待。”不得不说，刘德华这番回复真的高情商，既不会伤害到女粉丝，也给了自己老婆安全感。二零一五年，《欢乐喜剧人》沈腾团队获奖，沈腾老婆王琦也在现场。王琦说了一句带有醋意的话：“他他刚刚才吻了玛丽，我得把嘴洗洗。<笑>”从这之后，沈腾和马丽这对绝佳搭档开始刻意避嫌。马丽去了沈腾主持的节目《王牌对王牌》，在两人的互动中避嫌明显，一直保持着生疏的距离，连贾玲都看不下去了，打趣道：“哎呀，二位是不是太久没搭档了呀？”沈腾和马丽的 CP 粉受到荧幕情侣的影响，觉得沈腾老婆有点过分了。让曾经默契的搭档变得如此生分和尴尬，跑到王琦微博评论下进行辱骂。事实上，沈腾和马丽的刻意保持距离才是正常的已婚男女行为。虽然他们是一起成长起来的异性好友，可是想要友谊单纯长久，也是需要这份分寸感。毕竟两人都各自有了婚姻和家庭。曾经有记者问黄磊，现实之中会不会异性闺蜜时，他是这样说的：生活中我不会有真正的女闺蜜，也不会是谁的男闺蜜。一个已婚的男人说自己有一个女闺蜜，绝对不可能。我的。闺蜜就是妻子和两个女儿，而且我的所有女性朋友孙俪都认识。我的女性朋友就是我们家庭的朋友，而且也是我老婆的朋友。姨太觉得黄磊这个回答很棒。其实很多女人没有安全感，是因为男人有很多异性朋友，并且女人都不知晓。如果夫妻两人的朋友圈融合，都知晓对方的圈子，那么顾虑和担忧也会少了大半。有一说一，这些已婚男明星也算是标杆了。亮明身份，拒绝暧昧，保持距离，时刻掌握分寸感，狡辩化解各种尴尬。只是人寿虽好，不宜贪杯。万一哪一天就和无数前辈一样崩塌了呢？好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多点和关注。C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。